हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर अवर ट्यूटर नाउ दिस इज दृष्टि भर्ती है लेटर्स वी टॉक अवर टू डेज जी के करेंट अफेयर्स और आज हम जी के करेंट अफेयर्स में सिविल जज एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस करेंगे और गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस सो टू डेज वी स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूपी जी के का और यूपी सी जे का हम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस इज सिचुएटेड एट ऑप्शन वन लंदन इंग्लैंड टू विनिया ऑस्ट्रेलिया सी लियांस फ्रांस डी जेनेवा स्विट्जरलैंड सो आंसर इज थ्री लंस फ्रांस नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है इंटरपोल इज द वर्ल्डस्ट लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड विथ वन एटी सिक्स मेंबर कंट्रीज हमें पता होना चाहिए कि इंटरपोल या इंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वन एट्टी सिक्स मेम्बर्स कंट्रीज को एक्यूमलेट करती कंप्राइज करती है और इसका हेड क्वार्टर जो स्थित है वो फ्रांस में स्थित है जनरल सेक्रेटरी एज द लोकेटेड इन द लर्स फ्रांस और बात लोकेशन की तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ द फ्रांस इन यूरोप नाउ द फ्लैग एंड द एम्बलम ऑफ द रिपब्लिक इन फ्रेंक एज इज द फ्रेंच इन फ्रेंच रिपब्लिक नाउ द ग्रेट सिल वी लोकेट हेयर द जीन कैस्टेज ही इज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस इज द मैनल मैक्रॉन नाउ क्वेश्चन नंबर टू What is the name of Parliament of Afghanistan? Option one: Majlis. Two: Shura. Three: National Assembly. Four: Jatiya Sansad. So answer is two: Shura. Now on description, जैसा कि हमें पता है, National Assembly Shura means Mili Shura. और अगर हम हम Afghan language में देखें और Persian language में देखें, तो हम Shura ई मेली के नाम से भी जानते हैं मीन्स पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान सिंपली वे में कहें कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ अफगानिस्तान ये बाइक्रेमियल बॉडी है जैसा कि हमें पता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बाई कैमरियल जो होता है वो अपर हाउस और लोअर हाउस होता है जिसे हम ट्वाइस कॉन्स्टिट्यूशन ट्वाइस लेयर कहते हैं लेकिन हमें पता है कि अपर हाउस जो होता है वो 102 ज़ीरो टू सीट्स जो है हम उसे हाउस ऑफ एल्डर के नाम से भी जानते हैं और अगर पर्शियन की बात करें तो मिश्रानो जिरगा के नाम से जानेंगे और अगर लोअर हाउस की बात करें तो इंक्लूड 250 फिफ्टी सीट्स होती है लोअर हाउस में जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं और अगर पर्शियन लैंग्वेज की बात करें बिकॉज वॉलेसी जिरगा इज़ दी लोअर हाउस हम पर्शियन में वॉलेसी जिरगा के नाम से जानते हैं अब बात अफगानिस्तान की है तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ द अफगानिस्तान नाउ द फ्लैग एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ द अफगानिस्तान एंड द कैपिटल इज काबुल हमें पता होना चाहिए कि मेट्रोपोलिस एंड म्यूनसिपालिटी कैपिटल होती है काबुल नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इज अशरफ घनी नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच ईयर द ताजमहल वॉज इंक्लूडेड इन यूनिस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑप्शन वन नाइनटीन सेवेंटी थ्री टू नाइनटीन एट्टी थ्री थ्री नाइनटीन एट्टी सेवन फोर टू थाउजेंड फोर सो आंसर इज टू नाइनटीन एट्टी थ्री नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है द ताजमहल इज अ कल्चरल यूनिस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड दिस इज एन एवरी वाइट मावल इज मोसलियम लोकेटेड इन आगरा इंडिया इन यूपी और उत्तर प्रदेश बट बिफोर इट वॉज द इंस्क्रिप्ट इन द यूनिस्को लिस्ट इन नाइनटीन एट्टी थ्री एंड इट इज ऑलरेडी रिकोगनाइज एज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया जैसा कि हम जानते हैं कि ताजमहल एज अ कल्चरल यूनिस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक वाइट मार्बलस जो आगरा में स्थित है आगरा यूपी के अंदर आता है और यह यूनिस्को जो है ये नाइनटीन एट्टी थ्री में लिस्टेड हुआ था ताजमहल इन दी यूनिस्को लिस्ट में एज अ टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट बट हमें पता होना चाहिए कि वाइट मार्वल जो है वो अब धीरे धीरे 
ਕੰਪੇਅਰਡ ਹੋਤੇ ਜਾਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਐਸਿਡ ਦੈਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਬ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਤਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਮਾਰਵਲ ਅਬ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਰਵਲ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੈਨ ਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਮਾਰਵਲ ਆਫ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾਓ ਦੀ ਯੂਨੇਸਕੋ ਅਬ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੇਸਕੋ ਕਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ is the headquarter located in paris including the france now we know about the director general head of the unesco audrey azole now hame jaisa ki pata hai ki taj mahal kiski yaad mein bana tha mumtaz ki yaad mein shah jahan ne shah ja ke shasan kal mein karwaya tha ye 1632 se start hua tha बट कंप्लीशन अगर हम देखें तो 1648 में विदाउट गार्डनिंग और विद गार्डनिंग 1653 में कंप्लीट हुआ था हमें याद रखना है 1632 से कंप्लीटली जो है कंस्ट्रक्शन में और क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियन सब कंप्लीटली वर्क हुआ था उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में 1653 एडी तक काम चला था नाउ the europe we know the largest continent in the world largest continent aur sabse bada mahadweep hai it comprises 51 countries hame pata hona chahiye ki ye 51 deshon ko jodta hai jaise russia ukraine france spain sweden norway germany finland poland italy united kingdom romania belarus kazakhstan now the greece Bulgaria, Iceland, Hungary, Portugal, Australia, Zicia, Serbia. Now, the Ireland, Lithuania, Latvia, Croatia, Bosnia and Herzegovina. Now, the Slovakia, Estonia, Denmark, Switzerland, Netherlands, Moldova, Belgium, Armenia, Albania, North Macedonia. Turkey, Slovenia, Montenegro, Kosovo, Kipras, Azerbaijan, Luxembourg, Georgia, Andorra, Malta, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vatican City. Now question number 4. Dr. B. R. Ambedkar in the 125th anniversary will be held in the year option 1 2016 2 2018 3 2019 4 2020 so answer is 1 2016 now on description jaisa ki hame pata hai ambedkar jayanti aur bhim jayanti hum har saal as a festival ke roop mein manate hain ye 14 april ko conduct ki jati hai for the memory of the br ambedkar he is one of the indian polymath and the father of the constitution of india and the civil right activities it marks dr baba saheb ambedkar birthday who won on 14th april 1891 so we have a observance hame pata hona chahiye ki he is one of the celebration uh, we have Uh, celebrate as a ambedkar jayanti on 14th april now question number 5 the instrument used in lie detecting is option 1 pyrometer 2 seismograph 3 polygraph 4 phonograph so answer is 3 polygraph now on description jaisa ki hame pata hai a polygraph is the popularly referred to as lie detector test because this is the device or the procedure that measures and records several physiological indicators such as blood pressure pulse respiration and skin conductivity while a person is asked and answer a series of the questions 
in the belief of the underpinning and the use of the polygraph is that the deceptive answer will produce physiological response that can be differentiated from those associated with non deceptive answer means hame pata hona chahiye polygraph as a popularly a lie detector test hai ab jaisa ki hame pata hai ki बहुत से जो अपराधी होते हैं हम इसमें क्रिमिनल केसेस के अंदर इस पॉलीग्राफ डिवाइस का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट एज अ लीगल वे में इन द कोर्ट हम पेश भी कर सकते हैं जिससे बहुत सारे एविडेंस जो है इजीली क्लियर हो सकते हैं किसी भी क्रिमिनल और किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट हम ईजिली उसमें डिक्लेरेशन और हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रिजल्ट uh, मिलते हैं फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और बाय द कोर्ट इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द प्रोसीड द सुप्रीम कोर्ट बट वी नो कि डिवाइस जो होता है ये हमारे uh, अगर हम देखें तो किसी भी क्रिमिनल को uh, उसके जो ब्लड प्रेशर पल्स रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है उसे जितना अगर वो झूठ बोला तो उतने ज़्यादा जो रेशोज रहते हैं ब्लड प्रेशर पल्स रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी के वो उतने ज़्यादा मौत हो जाते हैं या नॉर्मल रेशोज में या नॉर्मल यूनिट्स जो रहती है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है जिससे हम इजीली वो झूठ बोल रहा है ये हम उससे कैप्चर कर सकते हैं और इजीली हम उससे सच उगला सकते हैं सो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दी फॉर दी टू जजमेंट फॉर कोर्ट और लीगल प्रोसीजर्स एंड नाउ हमें पता होना चाहिए कि अमेरिकन इन्वेंटर है लियोनार्ड किलर इन नाइनटीन जीरो थ्री टू नाइनटीन फोर्टी नाइन ही टेस्टिंग हिज इम्प्रूव द लाइट डिटेक्टर ऑन द ऑन द कॉलर अ फॉर्मर विटनेस फॉर द प्रोजिक्यूशन एट द नाइनटीन थर्टी फाइव ट्रायल ऑफ द ब्रूनो हॉप्टमेन अब ये लाइट डिटेक्टर हमने जैसा देखा कि सबसे पहले जो है लियोनार्ड किलर ने इन्हें इन्वेट किया था अमेरिकन साइंटिस्ट रह चुके हैं इन्हें 1903 से 1949 तक वर्क किया लाइट डिटेक्टर को इन्वेंट करने में नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रोटीन प्रेजेंट इन वर्ल्ड ग्रेन्स इज ऑप्शन वन एल्ब्यूमिन टू सिस्टिन थ्री ग्लूटेनिन फोर कैराटेनिन सो आंसर इज थ्री ग्लूटेन इन नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि प्रोटीन सारे प्रोटीन होते हैं बॉडी में होते हैं हर एक ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं बट बात यहाँ वीट की आ रही तो वीट में हमें पता होना चाहिए कि एट्टी परसेंट ग्लूटीन जो होता है एज अ प्रोटीन के फॉर्म में वीट के अंदर मिलता है हमें और ये एक सीरियल्स कैटेगरी के अंदर आता है बट कॉन्स्टिट्यूटिंग द एट्टी परसेंट ऑफ अ वीट ग्रेन ग्लूटीन प्रोवाइड्स टेक्स्चर टू दो एंड is extensively is present in various food items जैसे बहुत सारे food items है ये dough है जो हम prepare कर सकते हैं homemade मेड कैटेगरीज के अंदर हम रखते हैं जैसे जो हो गया बारले हो गया मैज हो गया इनमें सब में ही ग्लूटीन होता है ये एट्टी परसेंट अमाउंट में होता है और ये उस पर्टिकुलर फूड को क्या करता है टेक्स्चर प्रोवाइड करता है डो के फॉर्म में जैसे अगर हम ग्लूटिन की बात करें तो ग्लूटिन के दो सब कंपोनेंट हमें मिलेंगे जैसे जिलाडिन और ग्लूटिन ये दोनों मिलके ग्लूटिन के फॉर्म में बनते हैं ये एट्टी परसेंट टोटल प्रोटीन होता है किसी भी फ्लोर मिल के अंदर एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई बाय द थेथम एंड सेवरी इन नाइनटीन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन Which of the following is sulfur containing amino acid? Option वन tryptophan, टू proline, थ्री मिथियोनिन फोर aspartic acid. So answer is थ्री मिथियोनिन Now on description, जैसा कि हमें पता है sulfur containing amino acid. All amino acids are protein, but all proteins are not amino acids. ये line आपको याद रखना है बहुत बार exam में पूछी गई है मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये जीके की लाइन के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है कि ऑल अमीनो एसिड्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट अमीनो एसिड दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सल लाइन सभी को याद रखनी है नाउ मिथियोनिन सिस्टिन होमोसिस्टिन और टोरिन ऐसे चार जो है 
ये ऐसे अमीनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग करते हैं लेकिन इसमें से फर्स्ट टू जो है वो इनकॉर्पोरेटेड प्रोटीन होते हैं जैसे मिथियोनिन और सिस्टिन बट सल्फर जो बिलोंग करता है ये सेम ग्रुप अगर हम पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में देखें तो सेम ग्रुप में रहेगा बट ऑक्सीजन जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा लो नेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है एज कम्पेयर टू सल्फर अब बात मिथियोन इनकी ये तो हमें पता होना चाहिए कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो गामा थियोमिथाइल ब्यूटेरिक एसिड भी होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड इंक्लूडिंग ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड एंड दिस इज द थियो इथर थियो इथर इज द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ऑफ द मिथियोनिन और हम केमिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं जो ब्रांचड मैनर में है नाउ क्वेश्चन नंबर एट फाइव कंट्रीज आर Contributing for construction of world's largest telescope, थर्टी meter. These countries are. जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी पाँच countries है जिन्होंने एक telescope जो थर्टी meter का था उसे बनाने के लिए construction किया और वह कौन कौन सी countries जो है एक दूसरे से मिलती हैं और एक साथ काम किया था हमें ऐसे पाँच countries की एक serial लाइन याद रखनी है उस सीरियल लाइन को हमें कंठस्थ करना है और हमेशा याद रखनी है बिकॉज वो अगर हम एक भी इसमें से कंट्रीज को मिस कर देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा और एक सिंपल सिली मिस्टेक की वजह से आंसर रॉन्ग भी हो जाएगा नाउ ऑप्शन देख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट इंडिया चाइना जापान जर्मनी एंड पाकिस्तान टू इंडिया चाइना जापान अमेरिका एंड पाकिस्तान थ्री इंडिया चाइना जापान अमेरिका एंड कनाडा फोर्थ चाइना जापान अमेरिका कनाडा एंड इंग्लैंड सो आंसर इज थ्री इंडिया चाइना जापान अमेरिका एंड कनाडा अब इसमें एक ट्रिक की मैं आपको बात बताती हूँ मान लीजिए अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो इन ऑप्शंस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है इन ऑप्शंस में पहले हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं वो पहले एलिमिनेट हो जाते हैं और जो सेम ऑप्शंस दिखते हैं उसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स हम कर सकते हैं और उसी की वजह से हमारे सिली मिस्टेक की वजह से आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं तो जितने सेम आंसर्स दिखते हैं उन पर पहले आपको कंसनट्रेट करना है और उन्हें पहले आपको अंडरलाइन करके उस उन पर फोकस करना है और उसमें से एलिमिनेट करना है ऑप्शन को देन जो आपको आंसर लगता है कि आप दे पा रहे हैं तो ही टिक करें अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को लीव कर जाए ना ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया अलॉन्ग्स विद जापान द यू एस चाइना एंड कैनेडा विल स्टार्ट वर्क ऑन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेलीस्कोप ऑन हवाई आइलैंड दैट विल इनेबल टू आइडेंटिटी एन ऑब्जेक्ट एज ए स्मॉल एज कॉइन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ फाइव हंड्रेड किलोमीटर एंड द थर्टी मीटर टेलीस्कोप विल बी स्टैब्लिश नियर द समिट ऑफ द मोनिया किया वर्ल्कन ऑफ विथ अ कॉस्ट ऑफ वन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि इंडियाज में सबसे ज़्यादा जापान यू एस चाइना और कैनेडा ने काम स्टार्ट किया एज कम्पेयर टू इंडिया और पहले वर्ल्ड बिगेस्ट टेलीस्कोप हवाई आईलैंड में इन्होंने एक साथ मिल के जो है इस आइडेंटिटी को और इस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और ये एक सिक्के से भी छोटा जो है टेलीस्कोप बना बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इसकी टोटल लंबाई 30 मीटर है इस टेलीस्कोप की और ये पहली बार कहाँ सबमिट किया गया था कहाँ पर इसको हमने प्रैक्टिकली जो है हमने वर्क करके देखा था इस दिन मोनिया की और वॉल्केनो पर ले जाकर हमने इसको जो है इस्टेब्लिश किया और वहाँ से हमने इसको फंक्शनल वे में देखा और इस पर टोटल लागत 1.4 बिलियन डॉलर की आई थी नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन द गॉड पार्टिकल इज ऑप्शन वन फोटोन ऑफ सनलाइट टू स्मॉलेस्ट वाइब्रेटिंग पार्टिकल फोन ऑन थ्री हिक्स बोजोन पार्टिकल फोर क्वांटम पार्टिकल सो आंसर इज थ्री हिक्स बोजोन पार्टिकल नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि इन 2012 साइंटिफिक कंफर्म द डिटेक्शन ऑफ द लॉन्ग सॉथ हिक्स बोजोन ऑल्सो नॉन बाय द नीक नेम इज गॉड पार्टिकल 
जैसे कि हमें पता है कि 2012 में साइंटिफिकली जो कंफर्म किया गया था हुक्स हिक्स बोजोन को उसका हमें निकनेम भी याद रखना गोल्ड पार्टिकल के नाम से हम जानते हैं ये एक एल जो कि एक मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल इन द प्लानट ये एसिलेट करता है घूमते रहता है एल का मीनिंग लार्ज हेड वन कोलाइडल जिसे हम कहते हैं ये क्या करता है इस हिग्स बोजोन को इसने क्या डिटेक्ट किया कि ये पूरे प्लानट के अंदर बहुत ईजीली मूव करता है पावरफुल भी है दिस पार्टिकल हेल्प्स गिव मास टू ऑल एलिमेंट्स पार्टिकल दैट हैव मास सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन जैसा कि हमें पता है कि ये पार्टिकल जो है एलिमेंट्री वे में है ये मास को क्या कहते हैं इंक्लूड करता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की तरह मूव करता है और जो जो पार्टिकल इसे मास वाले दिखते हैं ये उन पर जाके अटैच भी हो जाता है लेकिन हमें याद होना चाहिए कि किसी भी आइटम के अंदर अगर हम देखें तो हमें तीन चीज मोस्टली मिलेगी अगर न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो हमें न्यूट्रॉन और प्रोटोन मिलेगा और अगर हम आउटर ऑर्बिटल्स में देखेंगे तो हमें क्या एसिलेट करते हुए दिखेगा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें इजीली उसके अंदर एसिलेट करते हुए दिखेगा सो वी नो दी हिग्स बोजोन नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इंडियन स्पेस मिशन रिलेटेड टू प्लेनेट मास इज नेम्ड एज मॉम विच इज मिंट फॉर ऑप्शन वन मैपिंग ऑफ मास टू मैपर ऑफ मास थ्री मास ऑर्बिटल मिशन फोर मास ऑडिसी मिशन नाउ आंसर इज थ्री मास ऑर्बिटल मिशन नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है कि मास ऑर्बिटल मिशन वी नो द मॉम ऑल्सो कॉल्ड इन द मंगल यान बिकॉज हमें पता है कि मास ऑर्बिटल मिशन को हम मॉम के नाम से जानते हैं इसे हम मंगल यान भी कहते हैं बिकॉज मास को हम हिंदी में कौन सा ग्रह है मंगल ग्रह है और मास ऑर्बिटल मिशन तो ये एक यान के अंदर वर्क कर रहा है तो हमने क्या बोल दिया इसे मास यान और वहीकल और क्राफ्ट ये क्या करेगा स्पेस प्रूफ ऑर्बिटिंग मास सिंस 24 सितंबर 2014 यह 24 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ है और हमें पता है कि पाँच नवंबर 2013 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा इसे नियुक्त किया गया था इम्पोर्टेंट है मंगलयान मास ऑर्बिटल मिशन नाउ आई होप गाइस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ यूर फ्रेंड्स एंड लव वंस और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन जिससे मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स इजीली दे सकूं और यू पी में हमने आज सेकेंड पार्ट डिस्कस किया है जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज और उत्तर प्रदेश सिविल जज के अंदर जितने भी जीके क्वेश्चन हमारे पास अभी तक रिपीटेडली आए हैं उसमें से जो क्रीमी क्वेश्चन है वो सारे आज हमने डिस्कस करे हैं और अगर आज आप आज के टॉपिक में या उत्तर प्रदेश सिविल जज एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में अदर देन ऑफ दी जनरल नॉलेज अगर आपको डाउट हो या आपको कोई टॉपिक और पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए या आप पढ़ सकते हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मुझे इसके बारे में और नॉलेज होना चाहिए तो आप अपना डाउट नट्स इजीली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस हम शायद तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर पे भी इजीली बता सकते हैं पर्सनली सो प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ नाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो योर सपोर्ट इज़ अवर पावर थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत धन्यवाद